नमस्कार यो एभी न्यूज खबर को संकेत हो तपाई अहिले एभी न्यूज एट टू मा हुन हुन मा ममता थापा प्रारम हमा मूल खबर आज देखी नेपाली नया वर्ष 2018 सुरु देश विदेश मा बसने नेपाली हरुले एक आपस मा सुभ का मना आदान प्रदान गरी मनाओ दे बिस्का जात्रा अंतर्गत भेलु खेलमा भैरव को प्रतीक लिंगो आज सांझ ढाली रही चोखामा सपन तीर्थ मेला को रोनक 2019 साल मा पनी देखिये न मुलुक मा स्थिर्ता को संकेत निर्वासन र राजनेतिक दाव पेस में बीती ओ बर्स और फतंत्र पनी जोखिम मा आंदोलन बाट प्राप्त उपलब्धि उल्टीने खतरा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई संघर्ष नगरी अप्ठेरो स्थिति आउने चेतावनी अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं नयाँ वर्ष 2080 प्रारम्भ सम्बन्धी प्रसंगबाट आज देखि नयाँ वर्ष 2080 सुरु भएको छ नयाँ वर्षको पहिलो दिन बैशाख 1 गते आज देश विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले एक आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गरी मनाइरहेका छन् सूर्य मीन राशिबाट मेष राशिमा प्रवेश गर्ने बैशाख संक्रान्तिका दिन मनाइने नयाँ वर्षमा स्नान दान गरेमा पाप पखाली पुण्य प्राप्त कमाइने धार्मिक विश्वास छ आज हरेक व्यक्तिले गत वर्ष गरेका कामको सफलता र असफलता मूल्यांकन गरी नयाँ योजनाको संकल्प गर्ने गर्छन् कोरोना संक्रमण का कारण अघिल्लो वर्ष नया वर्ष राम्रोसँग मनाउन नपाए पनि यस वर्ष पर्यटकीय क्षेत्रमा चहल पहल देखिएको छ नया वर्षको अवसरमा पिकनिक खान जाने विभिन्न स्थानमा घुम्न जाने साथीसँगी भेला भएर रमाइलो गर्ने र मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने प्रचलन छ नया वर्षको अवसरमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सभामुख र विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले देश विदेशमा रहेका समस्त नेपालीहरूमा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल रे राष्ट्र का अपार स्रोत संपदा र संभावना को उद्घाटन गरी ये उठा सबल र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न कटिबद्ध हुनु पर्नेमा जोर दिएका छन् नव वर्ष 2080 को उपलक्ष्यमा शुभकामना दिदै राष्ट्रपति पौडेल ले व्याप्त निराशालाई चिर्दै देशमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गरी श्रम को सम्मान गर्ने संस्कृति को विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् सार्वभौमिक सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरुबाट विधि र पद्धति बमोजिम संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन चल्नु पर्ने उनको भनाइ छ जो कसैको पनि स्थापित विधि विपरीतको सक्रियता तथा कुनै निहित स्वार्थ प्राप्तिको आतुरताले बामे सर्दै अघि बढेको लोकतान्त्रिक परिपाटी मजबूत नहुने सन्देशमा उल्लेख छ नेपालका तल्लो तहका उत्पीडित र थिचिएका जनतासम्म अधिकार निक्षेपित गर्ने काम भएको बताउँदै त्यसको सान्दर्भिकताका साथै गहिराई बुझ्ने अनुभूति गर्ने र आत्मसात करने मा कोसे ले पनी हेल्चे क्राई गर्न नहुने उनको भनाई छ राष्ट्रपति पौडेल ले चरम दलगत र गुडगत राजनीति भन्दा माथि रही विधि को ख्याल राखी यसको सीमा भित्रै बाट प्रकट हुने क्रियाशीलता विचार र अभिव्यक्ति को स्वतन्त्रता को अभ्यासले मात्रै मुलुकमा अमन चयन हुने पनि बताएका छन् केही समय यता बाह्य एवं आन्तरिक कारणहरूले अर्थतन्त्रमा परेको प्रतिकूल असर र जनतालाई यसले पारेको नकारात्मक प्रभावलाई जति सक्दो छिटो मुलुकले निकास पाउनु ने उनको भनाई छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ वर्षमा विश्वास आशा र साहसका साथ राष्ट्रका कमजोरी नभई राष्ट्रका क्षमता उजागर गर्ने बताएका छन् नयाँ वर्ष 2080 को अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नयाँ वर्षमा सरकारले आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि रचनात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले परम्परागत प्रकृतिको विकासको मोडल र योजना तर्जुमा प्रक्रियामा क्रम भंग गर्न गइरहेको बताउन एउटा सकारात्मक वातावरण बनिरहेको उल्लेख गरेका छन् उनले सामूहिकताको संस्कृति विकास गर्दै थुप्रै चुनौतीलाई सहमति र सहकार्यबाट परास्त गरेका सफल अनुभव व्यक्त गर्दै नयाँ वर्षलाई पनि सहमति र सहकार्य मार्फत समृद्ध नेपालको आधार निर्माण गर्ने वर्षका रूपमा मनाउन आम जनसमुदायमा विशेष अपील गरेका छन् निर्देशनको तहलाई कार्यान्वयनमा लैजान परम्परागत अवरोध बीच पनि यो बीचमा सकारात्मक सुरुवात भएको उल्लेख गर्दै 
प्रधानमंत्री दाहल ने अर्थतंत्र में देख संकट रुनौती क्रमश कम हुई दावी कर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दल सहमति रझौता पालना नगर को गुनासो कर नया वर्ष दुई हजार अस्सी का अवसर में शुभकामना सन्देश जारी करते उनके नेता समझौता र सहमति भद्रता का साथ करने तर अभद्रता का साथ समझौता तोड़े गुनासो कर पूर्व राजा शाहले समझौता र सहमति तोड़ने कुछ राजनीति र राज्य प्रणाली का वांछनीय नल्लेख कर सहमति पालना नएक कारण अथिति अविश्वास द्वंद्व र जटिलता उत्पन्न पूर्व राजा को जिकिर हाल का दशक में जानी नजानी देश का विभिन्न पक्षी भाई कमजोरी दुख पाए सब महसूस पूर्व राजा को दावी सोही कारण आंतरिक सद्भाव र एकता महत्वपूर्ण संस्था को सबलता अंतरराष्ट्रीय सम्मान सब में गंभीर आज पुगे उनके उल्लेख कर सरकारी ढुकुटी संचालित वित्तीय संस्था को आर्थिक कारोबार आम विपन्नता वर्ग को उत्थान में परिचालित नेत पूर्व राजा ने चिंता प्रकट करीमित व्यक्ति रानो घेरा का परिवार में अर्थतंत्र सीमित रहता उत्पादन आर्जन एवं समुचित वितरण रिचालन में उपयुक्त ध्यान नदि जनसाधारण में समस्या तथा आक्रोश बढ़ु स्वाभाविक उनको भनाई युवा पीढ़ी विद्यमान प्रणाली र शासकीय गतिविधि प्रति पूर्णतया असंतुष्ट रहे अवस्था में कस को मुख थुने धरपकड़ करे वा पुनरुत्थान को अर्थहीन आरोप थोपरे निकास न आने पर संदेश में उल्लेख पूर्व राजा शाहले कोरा नारा छाड़े रा सही प्रकार को राज्य पद्धति का निम्ति सोचने रब खा गलती सच्या पर्ने वता उनके देश पाई पाई बर्बादी तीर नधकेल आह्वान करी मटो ने प्रकृति ने मौलिकता संस्कृति र आम नेपाली को आशा अनुभूति बुझे अग्रगति तर्फ लग पूर्व राजा शाह को आह्वान भक्तपुर में हर एक नया वर्ष में परंपरागत रूप में तांत्रिक विधि अनुसार मनाइने बिस्का अर्थ बिस्किट जात्रा को क्रम में आज लिंगो ढाली दे चैत्र मशांत में इंद्रध्वज सहित लिंगो उठाए वैशाख एक गति का दिन दिनभर भव्य जात्रा एवं पूजा करी बेलुकी लिंगो ढालने परंपरा भेलू खेल में जात्रा हेन भक्तपुर काठमंडू ललितपुर काभ्रे लगायत का क्षेत्र दर्शनार्थी को आज बिहान देखि घूट भीड़ लगे चैत मशांत को दिन बेलुकी गहिटी में रहे भैरव विशेष पूजा करें गुठी संस्थान द्वारा सरकारी पूजा करे भैरव रद्रकाली को रथ भेलू खेल पुर्यावने बितीक पचपन्न हाथ लमो इंद्रध्वजा सहित को लिंगो उभ्याने परंपरा आज यह जात्रा हेर में मनोकांक्षा पूरा होने शत्रु नाश होने जनविश्वास लिच्छवी काल देखि बिस्का जात्रा को चार दिन अगाड़ी भैरव रद्रकाली को रथ तानेर शुरू कर जात्रा भक्तपुरवासी नौ दिन आठ रात समय मनाने गद परापूर्व काल देखि चलि आक विश्व प्रसिद्ध यह जात्रा बिस्किट अर्थ सर्प मारियो भन्ने अर्थ में नेवार समुदाय में मनाइने गई भक्तपुर को कुम्हा टोल में हिजो दिवसो हाथ निंगो ठड़ियाई भेलू खेल में ठड़ियाई लिंगो आज ढाल हाथ निंगो आँदो वैशाख पांच गते ढाले इस वर्ष को भक्तपुर को बिस्का जात्रा सकिने काठमंडू को टोखा स्थित सपन तीर्थ में हर एक नया वर्ष को पहले दिन लगने सपन तीर्थ मेला में इसपटक भी श्रद्धालु को घुंचो लगे छाला संबंधी सब रोग मुक्ति पाने विश्वास का साथ सपन तीर्थ पोखरी में स्नान करी पूजा आजा करने परंपरा रहे नया जोश नया जागर रप उत्साह का साथ हमी नया वर्ष दुई हजार अस्सी स्वागत कर सकता छो नया वर्ष को आगमन संगे विभिन्न तीर्थ मंदिर में भक्तजन को घुंचो लगे जसरी हमें विगत का कुरा बिर्स नया कुरा सृजना करने सोच परिकल्पना कर सब को चाहना दुई हजार अस्सी साल में कामना पूरा हो सपन तीर्थ में मारोगी जति स्नान करे रोग जाने यहाँ चाहिए मारोगी जति जिस यहाँ चाहिए नुआयो चाहिए रोग महिला पुरुष ने हो जो रोग भाई जा टोखा नगर 
नगरपालिका को सप्पन तीर्थ मेला में भक्तजन को घीच लगे सप्पन तीर्थ मेला को पोखरी में स्नान करे छाला संबंधी रोग नलाग्ने जन विश्वास रही आयो स्नान कर नुआई धुआई कर पानी में डुब्लिकी कर इटावट कर देखि सब रोग निको होने चलन तैंट झन प्रसार भाग सपना तीर्थ को मंदिर में आएर दर्शन करें सपना विनायक में स्नान करने काम कर यहाँ चाह सं प्राप्ति को लगी कुष्ठ रोग निको होने काम रनलाभ जस्ता धेरे कुछ किमदंदी पाइन टोखा नगरपालिक को नेवार समुदाय मनाने बीस का जात्रा आज बा प्रारंभ भे आज बा प्रारंभ भैर बीस का जात्रा चार दिनसम संचालन रहने कैमेरा में शैलेन्द्र गोविंद अमात्य का साथ यशोदा छ लगाए टोखा नगरपालिक सपन तीर्थ मंदिर आज सुदूरपश्चिम में विश्व पर्व भव्यता का साथ मनाइ सुदूरपश्चिम में विश्व पर्व हरेक वर्ष को अंतिम दिन र नया वर्ष को पहले दिन गरी दुई दिनसम मनाने प्रचलन विश्व पर्व मना का लगी देश का विभिन्न ठाव तथा विदेश में रहकर सुदूरपश्चिमी घर फर्किने वर्ष को अंतिम दिन घर का सब सदस्य एक ठाव में जमा भर वर्ष समीक्षा करने तथा मीठो मसिनो खाने गद वर्ष को पहले दिन बिहान स्नान करी सीस्नो लगाने गिस्नो लगता शरीर में भग बीज नाश होने रोग व्याधि मुक्त भईने जनविश्वास देवर भाजू नंद भाजू साली भिनाजू फुपू साली का बीच में सीस्नो रानी छाप्ते विश्व पर्व मनाने चलन विश्व पर्व मनाने तैयारी भने के दिन अगाड़ी देखि नई होने गर्व विश्व पर्व को अवसर में गांव घर तीर का घर रातो सेतो मटो ले पोते चिटिक्क पार पर्व का अवसर में आपंत तथा नातेदार निम्तो दिए घर में बोलाने वर्ष को अंतिम दिन राति सेल पुरी माड़ा निशोसिया लगायत मिष्ठान्न परिकार बनाए सब एक ठाव में बसर खाने चलन रहे नया वर्ष को दिन में मत फूलने अनौठो फूल हो सलहेस हेन का लगी सिराहा को लहान स्थित सलहेस फूलबारी में भीड़ लगे लहान नगरपालिक बार स्थित लहान बजार देखि चार किलोमीटर पश्चिम दक्षिण में नौ बीघा क्षेत्रफल में सलहेस फूलबारी फूल हेन सर्वसाधारण पुगे हुन् फूलबारी को मध्य भाग में रहे दुईवटा हारम को रूख में वर्ष को एक पटक बैशाख एक गते मत फूल फूलने रझ ओइलि जाने गो अनौठो फूलने फूलबारी में राजा सलहेश फूल टिप्न जान्थे भन्ने किंवदंती यहां पूजा अर्चना करे मनोकांक्षा पूरा होने विश्वास सलहेशला उनकी प्रेमिका कुस्मा मालिनी ने हर एक दिन तैं फूल को माला अर्पण करथिन् भन्यता प्रेम को प्रतीक का रूप में आज तैं फूल फूले जनविश्वास बेलुकासम यह फूल आप ओल्या प्रतापी राजा सलहेश को शौर्य पराक्रम वीरता साहस र प्रेमसंग गा गाथा को समझना स्वरूप प्रत्येक बैशाख एक गते यहां परंपरागत मेला लगने गर्स मेला हेन लाखों दर्शनार्थी को भीड़ हो फूल फूलने स्थान र राजा सलहेश तथा उनकी प्रेमिका मालिनी को मंदिर रूर्ति विशेष रूप से सजाइक वित्तीय संस्था ने आज बा नया ब्याज दर लागू कर बुधवार बस को बैंकर्स संघ को बैठक ने बैशाख महीना का लगी एकल अंक में झारने गरी निक्षेप को ब्याज दर घटाने निर्णय आज बा कार्यान्वयन में आयोग निक्षेप को ब्याज दर घटे संगे कर्जा को ब्याज दर समेत कही प्रतिशत घटने भाई बैंक बिहार सावजनिक नया ब्याज दर अनुसार निक्षेप को अधिकतम ब्याज दर नौ दशमलव नौ नौ प्रतिशत कायम ये संस्थागत निक्षेप में बैंक सात दशमलव नौ नौ प्रतिशत ब्याज दर कायम कर आज बा साधारण बचत में न्यूनतम पांच दशमलव चार प्रतिशत देखि सात दशमलव चार प्रतिशत ब्याज दर मत प्रदान करने राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़े ने विभिन्न क्षेत्र में योगदान पुर्या व्यक्ति विभूषण प्रदान कर आज महाराज गंज स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित 
सुशोभन समारोह में राष्ट्रपति पौड़ ने नौ सय बयासी जनाई विभूषण प्रदान करोस दिन गते संविधान दिवस का दिन घोषित विभूषण मध्य रत्न राष्ट्र गौरव सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री प्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप सुप्रबल जनसेवा श्री कीर्तिमय राष्ट्रदीप प्रबल जनसेवा श्री राष्ट्रदीप र जनसेवा श्री प्राप्त करभूषित कर विभूषित होने में पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी महानायक राजेश हमाल नेपाल विद्युत प्राधिकरण का कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिशिंग उद्योग वाणिज्य महासंघ का अध्यक्ष चंद्र ढकाल तस्त हास्य कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्क गायक आनंद कार्क उपकुलपति शंभु राय चलचित्रकर्मी दीपक राज गिरी लगायत विभूषित भैया विभूषण सुशोभन समारोह में राष्ट्रपति पौड़े उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल सभामुख देवराज घिमिरे राष्ट्रीय सभा का अध्यक्ष गणेश प्रसाद थिमिलसिना लगाय को उपस्थिति थी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल ने आंदोलन प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा रहे आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाणा में पार्टी का नेता तथा कार्यकर्ता को भेटघाट कार्यक्रम संबोधन करते उनके संविधान सभाम उल्लेख भईस रत्मसात कर सकता कुरा अर्क वितर्क कर असफल बनाने रल्टिया खोजने प्रयास भईर प्रधानमंत्री दाहाल ने वर्तमान समय में आपको पार्टी माओवादी केन्द्र सरकार में रहकर परिवर्तन उल्टी जस्तु लगे स्थिति सहज न रहे जिकिर करे संविधान सभा घोषणा संविधान में आत्मसात कर विभिन्न तर्क वितर्क कर असफल पार्न सकता कसरी उल्टन सकता इस संपूर्ण परिवर्तन कसरी असहज बना प्रधानमंत्री दाहाल ने जिम्मेवारी बोध करी संघर्ष नगर्ने होने अप्ठारो स्थिति आन सकने चेतावनी दिए प्रधानमंत्री दाहाल ने सरकार जनमुखी बनाने जनता को आशा अनुसार काम करने चुनौती रहेका योजना को कार्यान्वयन करते जान पर्ने वताए प्रधानमंत्री दाहाल ने आगामी दिन में माओवादी केन्द्र ने नेता समर्थन लीएर नेतृत्व प्राप्त करने प्रणाली बदल् पर्ने में जोड़ दिए नेतृत्व दवाब दिए नेतृत्व पाने प्रणाली को अंत्य नगरीसम पार्टी बन न सकने उनको भनाई गैस सिलिंडर विस्फोट भाई घाइते भैया भई भारत में उपचाररत सांसद चंद्र भंडारी ने आपको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख जानकारी दाइते भाई पेलपटक भिडियो सन्देश जारी करते उनके नया वर्ष दुई हजार अस्सी को उपलक्ष्य में शुभकामना दीद आपको स्वास्थ्य अवस्था बारे जानकारी कराया हु नेता भंडारी ने छिट्टे ने आएर थप उपचार ये कराने जानकारी सुख शांति समृद्धि को मंगलमय शुभकामना व्यक्त करना चाहिए मेरे स्वास्थ्य को कारण जरूरसित सहभागी होना सक तक माया सद्भाव प्रेम र प्रार्थना को कारण मेरे स्वास्थ्य में सुधार भैर छिटे नपित उपस्थित भर तई में तई नई मेरे स्वास्थ्य को कार्य फागुन चार गते बुद्धनगर स्थित उनको निवास में गैस सिलिंडर विस्फोट थी सो घटना में भंडारी गंभीर घाइते भैया थे सोही घटना में घाइते भैक उनकी छयासी वर्ष की आमा को भने उपचार का क्रम में कीर्तिपुर अस्पताल में निधन थी भारत को जयनगर में निर्वाचन काल मेंी कंग्रेस का नेता आश्रय स्थल बने घर अहिले भूत बंग्ला जस्त बने सरोज प्रसाद कोईराला निर्गुण यादव महावीर शर्मा सुरेशमान जोशी सहित का नेता लमो समयसम बस को एक सय वर्ष पुरानो घर अहिले खंडहर में पिणत हो एटा यो शहर रहे जहाँ चाहे का प्रजातंत्र आंदोलनी यहाँ चाह वर्षोंसम बिता ये समय कि बीपी कोईराला गणेश मान सिंह जस्ता नेता मिटिंग स्थल को रूप में रहे थी 
बीपी कोराला गणेश मान जो घर में मिटिंग हेरे तो मैं आश्चर्य लगे कि सौभाग्य कि मैं ये घर अम था स्थिति में रहोक रो घर हे कमांडर संरक्षण घर आ, मा आज भेट हुआ मैं धीरे खुशी लगे इतना तो बहुत छोटे थे इ... तो उतना ही मेमोरी में तो नहीं है लेकिन ये बात तो हो गया अब अभी हम लोग का उम्र 62 के आसपास जा रहा है ये 40-50 साल पहले की बात है पूरा याद है यहाँ तक शहीद दुर्गानंद झा अरविंद ठाकुर मार्शल जो साके वहाँ रोला चाहे कि बुआ मेरे बुआ ले पेस्टोल बंद को चाहे कि कसरी चलाओ ने तो सभी सिखाने होते जो हमारे कांग्रेसी नेता सब जो थे वो आते थे यहीं पर रहते थे उनका पूरा परिवार तेज बहादुर जी और सारे आदमी थे वो लोग भी रहते थे यहाँ पर और हमको बचपन था उस समय हम करीब आठवा दसवा में करीब पढ़ते थे जैसे बहुत आदमी रहे हमारा सब एक मकान में हम सब निर्गुण जी रहे सुरेश मान जी रहे महावीर शर्मा रहे जलंधर यादव रहे मेरे पृष्ठभूमि में देखना सकूँ यो एटा चौकी रहा खाट रहा यहाँ इसमें चाह नेताजी बस्त निर्गुण यादव जी प्रतन सेनानी इस यही खाट में सुत्न भाग वर्षोंसम चाह यही खाट में बिताने भाग ये बीपी कोईराला रहे को बेला वहाँ चाहे जो बेला नेपाली कांग्रेस को सुवर्ण शमशेर बीपी कोईराला जो बेला हो तो बेला चाह घर चाह वहाँ को बस्ने ठाव थी भाई यहाँ मिटिंग करने वहाँ नेता यहाँ चाह आयो यो चाह भूत बंग्ला जस्तों देखिए घर नई चाह खास नेपाल का प्रजातंत्र आंदोलन को आश्रय स्थल को रूप में रहे थी एवी न्यूज खबर का लगी सुजीत कुमार झा जयनगर भारत नेपाल को कोर्था देखि भारत को जयनगरसम आज बा दिन को चार पटक रेल आवत जावत करने हाल नेपाल को कोर्था देखि भारत को जयनगरसम संचालन में रहकर नेपाल को एकमात्र रेल सेवा नेपाल रेलवे आज देखि दिन को चार पटक आवत जावत करते सेवा विस्तार हो इस दुईपटक मत आवत जावत करने रेल नया वर्षसंगे आज देखि चार पटक आवत जावत करने संचालन में आयोग हो बिजलपुरासम रेल सेवा विस्तार का दुई चरण को इन्फेक्शन को काम संपन्न भैस नेपाल को कुर्ता रेल बिहान सात बजे पंद्रह मिनट में रेलुक दुई बजे पैंतालीस मिनट में भारत को जयनगर का प्रस्थान करने भारत को जयनगर रेल जनकपुर धाम में वा कुर्था का लगी बिहान नौ बजे तीस मिनट र बेलुक पांच बजे प्रस्थान करने सेवा विस्तार संगे रेलवे में यात्रु को चाप कम होने र आरामदायी यात्रा होने विश्वास इस एक पटक मत कुर्था खुलने गुक रेल में यात्रु बस्ने सीट को अभाव रनावश्यक भीड़ अनावश्यक भीड़भाड़ होने गई थी विक्रम संवत दुई हजार उनासी साल राजनीतिक रूप में निक्क उतार चढ़ाव में बीत यह साल में तीन तह को निर्वाचन देखि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सम्म को निर्वाचन भाई सरकार बनने रत्किने श्रृंखला ने मूलुक में राजनैतिक स्थायित्व को संकेत देखिए विक्रम संवत दुई हजार उनासी साल मुख्य रूप में निर्वाचन वर्ष का रूप में पूरा भाई यो एक वर्ष को अवधि में स्थानीय तह संघ र प्रदेश को निर्वाचन देखि राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति सम्म को निर्वाचन यो वर्षभरी नई संसदीय महत्व र चर्चा को सूची में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामा थी लगाइ महाअभियोग को प्रस्ताव रहो महाअभियोग संबंधी प्रस्ताव को निर्णय का लगी बने संसदीय समिति दुई भाग में विभाजित बन पुग्यो संसद सचिवालय का महासचिव समेत सर्वोच्च अदालत में पठाई को पत्र का कारण विवाद में तानिए मूलुक में राजनीतिक अस्थिरता को झलको वर्षभरी नई सरकार र संसद समय देखना सको निर्वाचन सको लमो समय बीति सकता समेत संसदीय अभ्यास में निक् महत्वपूर्ण मानने मिनी पार्लियामेंट का रूप में रहकर विषयगत समिति गठन में समेत ढिलाई भईर 
तेस्ते हिउदे अधिवेशन अर्थात विधेयक अधिवेशन का नामले चीनी ने यो अधिवेशन में महत्वपूर्ण विधेयक अगाडी बढ़ना न सकी चालू अधिवेशन अंतिया हो देशा विक्रम संबंध 2019 साल में भाई का राजनीतिक मुख्य घटना क्रम रू निम्न अनुसार प्राय कथन यो वर्ष को सुरु अर्थात बैशाख तीस गते स्थानीय तह को निर्वाचन संपन्न साथ ही यो वर्ष संघ प्रदेश को निर्वाचन यो वर्ष को मंगसिर चार गते संघ प्रदेश को निर्वाचन संपन्न माघ तेईस गते राष्ट्रीय सभा उपाध्यक्ष फागुन पच्चीस गते राष्ट्रपति चैत्र तीन गते उपराष्ट्रपति को निर्वाचन संपन्न दोसों पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना असार अठाईस गते सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजालत ने दोसों पटक गरीब को प्रतिनिधि सभा बिगटन खारिज गरी दिए कुतियो जेठ आठ गते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी सर्मा ओली को सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ले दोसों पटक संसद बिगटन करे कितिन प्रतिनिधि सभा बिगटन संगे कातिक छब्बीसरो मंगसिर तीन गते प्रतिनिधि सभा को निर्वाचन को मिति समेत तो किए कुतियो तर तेज विरुद्ध नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री असार 29 गते नेपाली कांग्रेस का सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो साथै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी एक साता भित्र संसद अधिवेशन बोलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो संविधान को धारा छियातर को उपधारा पांच बमोजिम प्रधानमंत्री कलाकी आवान भाई पची एक साय उन्नत पता सांसद को अस्ताचर सहित सभापति देवाले प्रधानमंत्री बनी पाऊं बनी दावी पेश करेगा थिए इतिहास में नहीं लामू न्यायलय आंदोलन प्रधान न्यायाधीश लाई सर्वोच्च प्रवेश में कानून व्यवसायुले गौरे को अवरोध य निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई संसद सचिवालयका महासचिव निलम्बन फुकुवाको पत्र प्रसाद नियमित काममा फर्किन खोज्दा मंगसिर 21 गते नेपाल र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले रोकेको थियो जवराको सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउन कानून व्यवसायहरूले 100 दिन भन्दा लामो विरोध प्रदर्शन गरेका थिए नागरिकता विधेयकमा शक्तिको चलखेल संसदका दुबै सदनले दुई पटक बहुमतले पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यसले राजनीतिक वृत्तसँगै आम मानिसलाई पनि ध्रुवीकृत बनाउन मद्दत गर्यो राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले 15 बुदे सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि साउन 29 गते उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभामा नै फिर्ता पठाएकी थिइन गणतन्त्र स्थापनापछि संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सम्भवतः यो नै पहिलो घटना हो तेस्रो दलका अध्यक्ष दहाल प्रधानमन्त्री आम निर्वाचनमा तेस्रो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल पुष 10 गते नाटकीय रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए उनलाई नेकपा एमाले लगायतका सात दलको समर्थन रहेको थियो माओवादीसँग नयाँ गठबन्धन बनेसँगै नेकपा एमालेको सत्तारोहण हुन पुग्यो तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्म आइपुग्दा सम्म सत्तारूढ दलबीच देखिएको बिमेलका कारण एमालेको सत्तारोहण लामो समयसम्म टिकिरहन सकेन अडियो प्रकरण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका समानुपातिक सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठ घुस प्रकरणमा यो वर्षको अन्तिम समयमा आएर मुछिए आफू स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बन्ने भन्दै मागे गते मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो चैत्र 26 गते सार्वजनिक गरिएको थियो त्यो टिमबाट मलाई कुरा आएको अब आज मैले फिक्स गर्नुपर्छ पैसा उधार हुन्न भन्छ नि मोलमलाई गर्दै गरेको अडियो सार्वजनिक भएसँगै उनको सांसद पद खारेज गरिएको छ भने साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीले कारबाही गरेको छ नेपाल को अर्थतंत्र का क्षेत्र का लागी बिक्रम समद 2019 साल निके उतार चढ़ा माने सकिए कुछ हा एक वर्ष को अवधि मा कर का दौर हेर फिर उच्च ब्याज दर निर्धारण गवर्नर रो अर्थमंत्री बीस को टकराव का साथ ही शेयर बाजार मा भारी गिरावट को सामना करनु पड़ेगा 
कोरोना काल बाट भरखरी तंग्रीदे गरे को नेपाल को अर्थ तंद्र का लागि विक्रम सम 2019 साल तेती सुख दुन सकेन यो एक वर्ष को अवधिबा शेयर बजारमा भारी गिरावट आउने देखी बैंक को ब्याजदर उच्च भएका कारण व्यापारमा मंदी सम्म देखियो एक वर्षमा भएका मुख्य मुख्य आर्थिक घटनाक्रमहरू निम्न अनुसार भएका छन् अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको टक्राव तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बीच वर्षभरि नै खराब सम्बन्ध रहिरह्यो शंकास्पद 40 करोड रुपैयाँ छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा नै लागि परेको समाचार बाहिरिएपछि अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको सम्बन्धमा दरार आएको थियो त्यसपछि गभर्नरलाई हटाउन अर्थमन्त्री शर्मा लागि परे तत्कालीन सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई अयोग्य ठहर गर्दै निलम्बन नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो तर मन्त्री परिषदको उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि उनी पुनः राष्ट्र बैंक नै फर्किए गभर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक फर्किएसँगै अर्थमन्त्री र गभर्नर बीच वर्षभरि नै सुमन्दुर सम्बन्ध रहन सकेन अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर 2079 सालमै तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई बजेट निर्माण प्रक्रियामा सामेल गरेर करका दरहरू हेरफेर गरेको आरोप लाग्यो विदेशी सेनेटरी प्याडको भन्चार घटाउने देखि 300 भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र 50 प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरेको लगानीको आय स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरेका कारण अर्थमन्त्री शर्मा छोटो समयमा नै निकै विवादित बन्न पुगे सानो बजेट 2079 मै सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार करिब 2.5 खर्ब 44 अर्बले घटाएको थियो तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत 15 जेठमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए पछि उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार 14 प्रतिशतले घटाएर 15 खर्ब 49 अर्ब 99 करोडमा सीमित पारेका थिए बैंकमा उच्च ब्याज दर कायम व्यापारी घरानाका लागि यो वर्ष त्यति उत्साहजनक रहन सकेन बैंकले लिएको चर्को ब्याज दरका कारण प्रेम आचार्य जस्ता व्यापारीले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था यो वर्ष देखा पर्यो गत माघ सम्ममा वाणिज्य बैंकहरूमा कर्जाको औसत ब्याज दर 13.03 प्रतिशत कायम गरिएको छ जुन एक दशक अघिकै बराबरको हो घरजग्गा कारोबारमा मन्दी तरलताको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेसँगै यो वर्ष भरि नै घरजग्गा कारोबारमा सुस्तता छायो चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनाको अवधिमा घरजग्गा कारोबारमा करिब 60 प्रतिशतले गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ घरजग्गामा लगानी गरिएको ठूलो पुँजी रोकिदा अन्य क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिलेसम्म परिरहेको छ शेयर बजारमा भारी गिरावट यो वर्ष शेयर बजारका लागि पनि त्यति सुखद रहन सकेन यो एक वर्षको अवधिमा करिब 16 खर्ब रुपैयाँ लगानीकर्ताले गुमाउन पुगे 2078 भदौ दुईमा कुल बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 68 अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको थियो तर यो वर्षको चैत्र 29 गते सम्म आइपुग्दा 28 खर्ब 55 अर्ब रुपैयाँमा झरिसकेको छ गत वर्षको भदौ दुई मे नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु अर्थात तीन हजार एक सय उनान्सय बिन्दुमा रहेको थियो यो वर्षको अन्तिम समयमा आउँदा नेप्से परिसूचक करिब चालिस प्रतिशतले घटेर उन्नीस सय पचासको बिन्दुमा ओर्लिसकेको छ खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला Mountain Dew, Durga Gari, Chitsa. 2.25 liter Mountain Dew Sangha Pound Hose, Rupa Tasco, Electrifying Sting Free. Desh Tatha, Bidesh Maa Rahanu Huni, Samasta, Nepali Tatha, Hindu Daju Bhai Tatha Didi Vaini Haru Maa, Naya Barsa, 2080 को हार्दिक मंगलमय शुभकामना होटल सारा पोखरा 
luxurious hospitality. अब हर एक 2.25 लीटर स्प्राइट संगा 2 पीएम अकबरे चिकन नूडल्स सिद्धे मा स्टार्ट मैम स्टार्ट Sting energy drink now in Nepal. एक ही चिंदा, सुनो सुना, यो वंदा फिजी कुने ही सा। Bro, यो try करेगा सब। या, आमी पनी यही पियूँ सम। ते ही ता दिए को थे नी। हर घूट में अजब बड़ी फीस अजब बड़ी स्वैग शिवम सीमेंट भरोसा अटूट संबंध को आज देखि नेपाली नया वर्ष दु हजार अस्सी शुरू देश विदेश में बस्ने नेपाली एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान करी मना बीस का जात्रा अंतर्गत भेलू खेल में भैरव को प्रतीक लिंगो आज सांझ ढाली टोखा में सपन तीर्थ मेला को रौनक दुई साल में देखिएन मूलुक में स्थिरता को संकेत निर्वाचन राजनीतिक दाव पेशम बीतो वर्ष अर्थतंत्र जोखिम में आंदोलन प्राप्त उपलब्धि उल्टिने खतरा रहे प्रधानमंत्री दहाल को भनाई संघर्ष नगरे अप्ठारो स्थिति आउने चेतावनी रोपीय दस्तावेज चुहावट आशंका में अमेरिका में एक सुरक्षाकर्मी पकड़ाऊ जासूसी दस्तावेज अनलाइन मार्फत सावजनिक आशंका नेपाल में आयोजना हुने सेंट्रल एशियन भलिबल एसोसिएशन का भा महिला भलिबल चैलेंज कप को खेल तालिका सावजनिक खेल तालिका अनुसार समूह एमा रहे को नेपाल ने पहिलो खेल में किर्गिस्तान को सामना करने नेपाल र किर्गिस्तान बीच को खेल जेठ आठ गते हुने नेपाल ने दोसों खेल में बंग्लादेश रंतिम खेल में भारतसंग प्रतिस्पर्धा करने समूह में भारत बंग्लादेश रिर्गिस्तान रह समूह बी में उजबेकिस्तान कजाकिस्तान श्रीलंका रलदीप्स प्रतियोगिता आगामी जेठ छदि पंद्रह गतिसम हो त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कबड़ हल में आयोजना होने प्रतियोगिता में दक्षिण एशिया तथा तो सेंट्रल एशिया का आठ राष्ट्र को सहभागिता रहने प्रतियोगिता का महिला टीम को प्रशिक्षण शुरू कर सकता मुख्य प्रशिक्षक जान जोसे डी ब्रांड को नेतृत्व में तैयारी उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव ने नया वर्ष ने देश में दिगो शांति सुदृढ़ राष्ट्रीय एकता र सामाजिक सद्भाव सहित आर्थिक समृद्धि का लगी नया जोश जागर उत्साह थप्ने विश्वास व्यक्त कर नया वर्ष को शुभकामना दी उनके सुशासन समृद्धि र सजवाद को लक्ष्य हासिल करने तथा शांति प्रक्रिया का बाकी काम पूरा कर प्रेरित प्रेरित करोस्नी कामना कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की ने न्यायालय सुधार का प्रयास साधक रिणाममुखी बनाई सक्षम सुदृढ़ र भरोसा योग्य न्याय प्रणाली को स्थापना र विकास करना नया वर्ष में सफलता मिलोस् भमना नया वर्ष को अवसर में शुभकामना दी उनके गुणस्तरीय सेवा प्रवाह लगाय न्यायपालिक अगाड़ी सारे सुधार का कार्यक्रम नया वर्ष में थप गति लिने 
गति लिने विश्वास व्यक्त कर सभामुख देवराज घिमिरे नया वर्ष ने जनमुखी रगतिशील कानून निर्माण करने शक्ति मिलोस् भन्ने कामना कर नया वर्ष दुई हजार अस्सी को अवसर में शुभकामना सन्देश जारी करते सभामुख घिमिरे राजनीतिक नेतृत्व ने नेपाली जीवन थप उन्नत र समृद्ध बना विशेष योजना रगचि निर्माण करी कार्य प्रारंभ कर जरूरी रहे नेपाली कंग्रेस का सभापति शेरबहादुर देवा ने संविधान को कार्यान्वयन र संरक्षण का लगी सब राजनीतिक दल बीच में एकता में जोड़ दिया नया वर्ष को अवसर में शुभकामना सन्देश जारी करते उनके लोकतांत्रिक संस्कार र संस्कृति में आधारित समतामूलक समुन्नत नेपाल निर्माण में अगाड़ी दल मिले अगि बढ़ु पर्ने नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने राजनीतिक स्थिरता को दृष्टिकोण ने बीते वर्ष सुखद होना न सकते बता नया वर्ष को अवसर में शुभकामना दीद उनके मूलुक में निर्माण को प्राथमिकता विमुख भ्रष्टाचार कुशासन विसंगति बेफिदी रिरता का पुराना दूषित खेल को पुनरावृत्ति टिप्पणी कर नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने नया वर्ष में शुभकामना दीद मूलुक को राष्ट्रीयता और जनहित को विषय में सब दल को साझा दृष्टिकोण होने में जोड़ दिया राष्ट्र निर्माण तथा राष्ट्रीय महत्व का विषय में सब दल का बीच में समन्वय रवटे दृष्टिकोण होने उनको भनाई पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सपना को समवेद स्वरूप नया वर्ष ने हमी सब अभिप्रेरित करने विश्वास व्यक्त करे नया वर्ष दुई हजार अस्सी को अवसर में शुभकामना दीद उनके समय को गति संगे प्राप्त होने अवसर सदुपयोग सके में मत जनता ने देखे प्रगति को सपना वास्तविक अर्थ में साकार पार्न सकने उल्लेख करे कर्णाली में नया वर्ष वर्ष परिवर्तन सगे तागे संक्रांति का रूप में मनाने करी विक्रम संवत परिवर्तन देशभर विभिन्न तरीका नया वर्ष मनाएपनी जुमला में खस समुदाय का विवाहित महिला ने आपने श्रीमान को दीर्घायु को कामना करते तागा लगने जुबली परंपरा अनुसार पति ने पत्नी तागा लगाए नया वर्ष मनाई प्रधानमंत्री एवं नेक माओवादी केन्द्र का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल ने आजदि पार्टी नेता तथा कार्यकर्ता केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाड़ा में भेटने शुरू कर अब हरेक शुक्रवार उन नेता तथा कार्यकर्ता पेरिस टाड़ा में भेटना सकने प्रधानमंत्री रंत्री आपको काम में अवरोध नहोस्र केन्द्रीय कार्यालय में नेता तथा कार्यकर्तास भेटने व्यवस्था मिलाइए हो अब पालो एवेन्यूज एट मौसम को हाल देश का पहाड़ी भूभाग में आंशिक बदली रही बाकी भूभागमुख को मौसम सामान्यतया सफा रहे दिवसो देश का पहाड़ी भूभाग का कही स्थान में मेघ गर्जन चट्यांग सहित हल्का वर्षा को संभावना रहे साथ ही लुंबिनी रश्चिम प्रदेश का तराई का थोड़े स्थान हावा हुरी को समेत संभावना रहे जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने जना आज काठमंड उपत्य को अधिकतम तापक्रम तीस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम तेरह डिग्री सेल्सियस का बीच में रहने अनुमान कर आज सूर्योदय बिहान पांच बजे चालीस मिनट में भो सूर्यास्त साझ छ बजे सत्ताईस मिनट में होने आज देशभर को मौसम कस्तो रहला हेर देश का विभिन्न स्थान को अनुमानित मौसम अवस्था अहिलेलाई खबर को क्रम ये नई एभिन्यूज खबर का ई सहित अन्य विस्तृत खबर का लगी डब्लू 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 डट एभिन्यूज डट टीवी लगन कर सकूने यूट्यूब फेसबुक र ट्विटर में हमी फलो कर सकने खबर भि को खबर का लगी हेन्द्र एभिन्यूज खबर 
नमस्कार